们刚刚说什么？接着说。就是因为他，段哥才把我们甩了。你以为在胡说八道什么呀？你当初带我们签约的时候，可不是这样的态度啊！说我们都是公主，你是我们的侍卫，欣赏我们，喜欢我们，是不是你说的？乱七八糟的，他跟你们不一样，他不是网红。女明星啊，你真把自个儿当公主啊？一个跟怨妇撒泼似的，我给自己放个假还成罪人了。行行行，走走走，现在就去，现在就去。他们说的是不是真的？你利用我，我是消遣，说我是公主也是假的。骗这个字太重了，你不是不让我爱你吗？我就是一个连说爱都不配的侍卫。走。陈美洛，你有意思吗？他们这次是给朱脸的，没查清楚就笑话。你凭什么总觉得自己可以随意处置别人的命运？陈美如。你胆子也太大了吧！昨天晚上看到不良视频的 IP 地址，不就是你的吗？二十四岁的女流氓，写出这种东西，十二岁的女流氓。哟，怎么坐一个人在这儿呀？这吓我一跳！不跟段水流走了吗？怎么坐在这儿的？小时候啊，就爱围着小姑娘转。小时候啊，都传说段水流我喜欢我们家陈美如。段水流喜欢陈美如，我的王子也喜欢陈美如，他们都是为了他抛弃我，利用我。日记是个噩梦，我这辈子都逃不脱了。这十二年来，我一直试图证明，日记里总会有件好事儿的，日记里我会是一个大明星。所以今天我就要成为一个大明星，我要证明给你，证明给所有嘲笑过我们的人看，我们没有错，日记也不是一个噩梦。上有人喜欢惊喜吗？一定有，但我不喜欢。没有什么比未知更可怕的了。嗯、人类建立规则，就是为了避免未知的混乱，以便最终走向文明。我喜欢我的职业，因为手中像握了一把手术刀。可以精准地切掉那些过度的预言。小孩子爱吃糖果，会没有节制地吃，直到吐出来。刚上大学参加 party 会喝到烂醉，不舍得走。但成年人不该这样，成年人就该控制欲望的边界。所以，我把它变成了我的职业。但现在
，我要辞职了。我发现世界上有一件事情不能控制，也没有边界，就是爱。他不像文明，有了条理，就可以自始而终。爱很没道理，也没有教程，所有人都默认，长大成人就懂了爱。但其实我们只是装作懂了。那些旧伤口、不安全感、本能的恐惧，都会一直被带着走。如果学不会爱，就只会变老。而不是长大，我要学会爱这件事，所以，我打算拥抱惊喜，拥抱未知，甚至对人生可能出现的失控，不再恐惧。我要放下我的手术刀。昨晚你喝了酒，变了个人。啊！你一定要穿我的衣服，说要保护我，却对我动手。我打你了！你叫我待在这儿，不准动，说我讲的像幅画，说要欣赏我。我撒酒疯了。嗯。我吧，以前喝酒。只会吐，从来不醉的。全怪江回真。你今后还是不要喝酒了。怪人家干嘛呀？昨晚，对不起你啊。你以后让我多多准备，我可以的。昨天也是知道有你在。我不会有事，所以就放纵了一下。我会一直保护你，不受到伤害。从今以后，我会尽量像昨天一样，天天喝。不是，我是说，开心一点，放松一点。这样才会有好事发生。世上原本就没什么咒诅，是不是？世上是有咒诅的。别胡说，连噩梦都还有醒的时候呢。只要肯一点点改善，一切都会越来越好的。只要美如说没有，咒诅自然就不存在。投资人来检阅排练了，我是来看你的。哦，谢谢。送给你的。演出服吗？
给我同事就行了。你还在为那天相告的事生气？我不懂你的意思，衣服放下就赶紧走吧。你至少比一下。这有什么可比的？我看你是没话找话，我什么身材你不了解？你的身材我很熟悉，但你的脾气我不了解。我有什么脾气啊？我凭什么有脾气啊？你有脾气。你之前说过不让我随便联系你，我不联系，你就有脾气了。我去国外，身上有香味儿，你揣测我夜夜笙歌，就又有脾气了。但其实我是在定制这套演出服，所以出现的时候，你脾气就更大了。你也太会联想了吧？你刚才一来，我都一愣，差点没认出来。这么不熟，我脾气大小关你什么事儿啊？你所有的一切，都跟我有关系。小到这衣服上的一根线，大到你的喜怒哀乐。现在没有演出，你也不是演员，所以你可以告诉我你的真实想法，包括你对我的误解要到什么时候？对。现在没有演出，你也不是演员，所以不用假情假意关注我的心情。你要是真懂，怎么现在才来？少把你欲擒故纵的手段用我身上，我不吃这一套。女人气起来果然不讲理。最近，为了你，我看了很多讲女人的书和电影。今后，你不让我联系你，我也会联系你。你不让我出现。我也会出现，你讲反话，我会听懂的。我偶尔也不是真的想见你，别太自作多情。有很多想说的话，演出结束再说，毕竟这才是我存在的意义。别总拿梦想忽悠我。行了。你存在也不止这一个意义，那还有什么？小姐，你有访客。我有重要的事要跟你说。我先去找老板谈，你等我一会儿，很快就下来。待会儿我们一起去剧团看江慧珍演出。好。你今天很不一样。好的不一样还是坏的不一样？好的。会越来越好的。真想告诉你，你说什么？我会告诉他，是陈美如写了一本日记。我一定要找到他。嗯、段水流，你是不是脑子坏了，吃错药了？无比清醒。你考虑过你说出来会有什么影响吗？你想过结果吗？这不是我们这些人应该付出的代价吗？难道你想隐瞒欧阳文山一辈子？我不知道能不能和欧阳文山在一起一辈子，但是我知道，不是所有真相都能换来好结果的。但是可以换来心安。他们也是人，也应该有自己的选择。段水流
。陈美如才过几天安生日子，你要是敢伤她，我跟你没完。那是我跟她之间的事儿，我现在就会去找她。念在我们两人之前的交情，我先来通知你一声。日记，不在乎是个秘密。段世良，你刚那一下是什么意思啊？我会把日记拿给龙龙看。我要告诉他，我绝对不会让他终世所爱，孤苦一生。你要拿日记给龙女看？你不是信誓旦旦跟我说日记烧了吗？你骗我！像我这样的人渣，骗人细想。段水玲，哎，你给我说清楚！段水玲，怎么了？这是急赤白脸。美如啊，你这事儿啊，这两天弄得我气血两亏。很抱歉，给您造成了损失。那我想了一下，你毕竟给公司也立过汗马功劳，所以这件事儿吧，罚你半个月工资，在例会上道个歉，就算了。老板，但如果要道歉的话，我认为应该是您为了那天的言论向我道歉。什么意思啊？您当众羞辱我，是不对的。兴师问罪啊！我是来辞职的。哎呀，天象不好的时候，我身体不舒服，一般不做公司决策。我知道您信邪，但我不信。好了好了好了，我冥想时间到了，先不说这个，回头再说。陈美如，老板，老板，老板，老板，啊，老板，老板，老板，老板，啊，老板，美如出来。我的楚楚可怜，只会让王子更加哀怨。小姐，小姐姐。无天花日。
觉得不对劲儿。你说什么？淡水流也要找我？啊，我正好要找你。躲开！我告诉你件事，我不打算骗龙龙。龙，你刚才袭击了我。你说什么？他刚才的眼神我从来都没见过，他好像真的要杀掉我一样。我要去找慕容。什么？你只需要好好演出，所有事情都交给我。我心里从来没这么乱过。难道你想隐瞒欧阳文山一辈子？演出先紧张。可能是吧。今天会有很多人专程来看你的表演，所有人都期待你最精彩的表现。别紧张，放轻松。美如他，他身边有王子。你要是担心，我可以把他接过来。你别走，你留下。放心吧，有我在。嗯，放心吧，美如没事的。我不知道你怎么了，我们先冷静一下，好好谈谈。走走走走走走走。你怎么了？你听我说，我听你说的够多了。你既然要护他，那就护他到底。护他？我我从昨天晚上就开始到处找你，我不该对你让，千错万错都是我。那是陈美如，我愿意死在你面前。你就是该死。
我上台了。只看到女主角的光鲜，却无法感受女主角的凄楚。他们怎么会懂？在我的身边，危机注定如影随形，甚至还有始料未及的磨难。你看这个就知道了，是谁没有戏？我还是信你的。杰伦，要为这段爱情付上什么样的代价呢？我不知道，没人知道。伟大爱情的宿命，便是不畏惧牺牲。为了慕容杰伦，哪怕我与世界为敌，也在所不惜。慕容杰伦，原谅我到最后都忘了跟你说，我多喜欢人群中。你凝视着我的那个画面，伟大的爱情的确需要死亡的注解。
事故，你不要紧张啊。护士，只是电力事故，暂时性的，你先回房间好吗？好。飞旋，奇幻的画面在最美时间，你降临我身边。梦成真的瞬间，仿佛是错觉，把两个世界都连接。把两个时间都连接。